केमिकल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट्स के इस टॉपिक को हम लोग आज नेक्स्ट पढ़ते हैं अभी लोग अभी तक हम लोगों ने क्या कुछ कवर किया है कि जो ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड्स होते हैं इसके अलावा इनऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड्स होते हैं ठीक इनमें से हमने देखा कि कुछ एक क्या है बॉटनिकल ओरिजिन के हैं कुछ एक सिंथेटिक हैं और कल हमने बेसिकली केस के बारे में बात की थी फ्यूमिगेंट्स के बारे में बात की थी तो ये नेक्स्ट बात करते हैं कि जो इंसेक्टिसाइड हमने पढ़े हैं उनका जो क्लासिफिकेशन है वो किस किस बेस पे किया गया तो जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है उसका जो बेसिस है इंसेक्टिसाइड को क्लासिफाई करने का वो क्या है मोड ऑफ एंट्री ठीक कि जो इंसेक्ट है उसके अंदर इंसेक्टिसाइड की एंट्री किस टाइप से होगी ठीक तो फर्स्ट जो टाइप है वो कौन सा है स्टमक पॉइजन है मतलब ये जो इंसेक्टिसाइड होते हैं ये इंसेक्ट को मार देते हैं कैसे जब इंसेक्ट इनको इंजेस्ट करता है मतलब वो कहां पर जाएंगे स्टमक में जाएंगे और वहां पर क्या करेगा जो इंसेक्टिसाइड है इंसेक्ट को किल कर देगा ठीक और बेसिकली ये इंसेक्ट जो है कैसे होते हैं जिनको ये स्टमक पॉइजन दिए जाते हैं इनके जो माउथ पार्ट्स होते हैं ठीक है चोइंग या फिर साइफन टाइप के होते हैं ताकि ये जो इंसेक्टिसाइड है इनके पेट में जा सके ठीक नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि जो इंसेक्टिसाइड होते हैं इनको अप्लाई कैसे किया जाता है तो या तो हम लोग बात करें कि बेसिकली जो मेजर फॉर्म है इनको अप्लाई करने की वो क्या है कि जिस प्लांट के पार्ट को ये इंसेक्ट खाते हैं उस प्लांट के पार्ट के ऊपर हम लोग ये इंसेक्टिसाइड को स्प्रे कर दें ठीक या फिर जो जहां पर इंसेक्ट चलते हैं जो तो उनका रनवे होता है वहां पर उनको स्प्रे कर दें तो इससे भी क्या होता है कि जो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं अपना इफेक्ट दिखाते हैं ठीक है स्टमक में चले जाते हैं और वहां पर क्या कर देते हैं वो इंसेक्ट को किल कर देते हैं ठीक इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं जो हमारे स्टमक पॉइजन है जैसे पेरिसक्रीन है लेड आर्सिनेट है सोडियम फ्लोराइड है बोरेक्स है एक्सेट्रा और काफी सारे क्या होते हैं स्टमक पॉइजन भी होते हैं हम लोगों ने जो अभी तक सारे सारे इंसेक्टिसाइड पढ़े उनमें हर एक में बात की थी कि कौन सा स्टमक पॉइजन है कौन सा कॉन्टेक्ट पॉइजन है कौन सा नर्व पॉइजन है ठीक तो आइए नेक्स्ट जो हमारा क्लासिफिकेशन का जो पॉइंट है वो क्या है कॉन्टेक्ट पॉइजन ठीक फर्स्ट क्या है स्टमक पॉइजन एंड नेक्स्ट क्या है कॉन्टेक्ट पॉइजन तो ये जो पॉइजन होते हैं ये इंसेक्ट को कैसे मारते हैं बेसिकली बाय सिंपल टच ये क्या करते हैं इंसेक्ट को मार देते हैं जब इंसेक्ट के ऊपर ये जो पॉइजन है ठीक है जो इंसेक्टिसाइड है वो इनकी बॉडी सरफेस से लगता है तो कैसे होता है ये जो स्पाइरिकल्स होते हैं इंसेक्ट्स में ठीक उनको ब्लॉक कर देते हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं या फिर जो इंसेक्ट होते हैं उनके अंदर जो सचर्स होते हैं ठीक है उनके थ्रू उनके अंदर जो मेमरी होते हैं उनके थ्रू या फिर हम लोग बात करें जो क्यूटिकल होता है ठीक है स्किन की जो बॉडी वॉल होती है वहां पर क्या होता है क्यूटिकल होता है तो वहां से भी क्या हो जाते हैं कि ये जो कॉन्टेक्ट पॉइजन है उसके ऊपर अप्लाई किया जाता है और उसके थ्रू फिर वो ब्लड में चले जाते हैं और ब्लड में जाने के बाद में क्या करते हैं अपना जो इफेक्ट है वो दिखाते हैं ठीक है और वो क्या कर देते हैं इंसेक्ट को मार देते हैं और इनको अप्लाई करने का तरीका क्या होता है कि इनको स्प्रे कर दो या फिर आप लोग क्या करो इसकी डस्टिंग कर दो तो इससे जो इंसेक्टिसाइड अपना इफेक्ट दिखाएंगे कॉन्टेक्ट पॉइजन के काफी सारे एग्जांपल्स हैं जैसे हमने बात की थी ऑर्गेनिक के अंदर इसके एग्जांपल्स हैं इन ऑर्गेनिक के अंदर इसके एग्जांपल्स हैं या फिर सिस्टमेटिक पॉइजन जो है सिस्टमिक पॉइजन जो है उसके अंदर हमें एग्जाम्पल देखने मिलते हैं इनऑर्गेनिक जो एग्जाम्पल्स हैं इसके कॉन्टेक्ट पॉइजन के वो कौन कौन से जैसे सल्फर है सोडियम फ्लोराइड है आर्सेनिकल्स है मिनरल्स ऑयल्स हैं ठीक है इसके अलावा जो डीजल है ये भी क्या है एक इन हम लोग बात करें डीजल तो क्या है ऑर्गेनिक वो क्या है इंसेक्टिसाइड है हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड जो हैं ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड जो हैं वो कौन से हैं वो है पायरथ्रम कौन से हैं पायरथ्रम है ठीक है इसके अलावा जो सिस्टमेटिक सिस्टेमिक पॉइजन है वो कौन कौन से हैं जैसे डीडीटी है इसके अलावा क्या है डीडीटी के अलावा जो है वो कौन से हैं बेंजीन एक्सेक्ट्रोइड है एंड्रीन है कार्बोमेट है हम लोग इनके बारे में पढ़ चुके हैं ठीक नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सिस्टेमिक पॉइजन क्या होते हैं सिस्टेमेटिक पॉइजन वो पॉइजन होते हैं बेसिकली जो कि एक पर्टिकुलर जो कि बॉडी के अंदर एंट्री लेगा और <coughs> एंट्री लेने के बाद में क्या करेंगे एक स्पेसिफिक ऑर्गन के ऊपर या फिर बॉडी सिस्टम के ऊपर क्या करेगा अपना इफेक्ट दिखाएगा ठीक उन्हें क्या बोलते हैं हम सिस्टमिक पॉइजन बोलते हैं और इसे क्या किया जाता है पूरे प्लांट के ऊपर छिड़क दिया जाता है ठीक है पूरी क्रॉप के ऊपर छिड़क देते हैं और उससे फिर क्या होता है अगर मान लीजिए इंसेक्ट ने इसको खाया ठीक है प्लांट के पार्ट को खाया और उसके थ्रू क्या हो गया कि जो इंसेक्टिसाइड था उसके क्या चला गया पेट में चला गया ठीक वहां पर जाने के बाद में ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होकर वो अलग अलग पार्ट्स में पहुंच जाएगा ठीक अलग अलग पार्ट्स में पहुंच जाएगा तो वो अलग अलग जहां पर वो पहुंचा है अपना इफेक्ट दिखाएगा ठीक है बेसिकली जिस ऑर्गन में वो जाता है वहां पर अपना इफेक्ट दिखाता है इसलिए उनको क्या बोलते हैं सिस्टमेटिक पॉइजन बोलते हैं सिस्टेमिक
नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि जो क्लासिफिकेशन है मोड ऑफ एक्शन के बेस पे ठीक है ये तो था इंसेक्ट के अंदर एंट्री कैसे लेगा नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मोड ऑफ एक्शन की वो अपना काम कैसे करते हैं तो सबसे पहला जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो क्या है प्रोटोप्लाज्मिक टाइप के हमारे पास क्या होते हैं इंसेक्टिसाइड होते हैं प्रोटोप्लाज्मिक इंसेक्टिसाइड बेसिकली करते क्या है कि मान लीजिए वो सेल के अंदर चले गए इंसेक्ट के और इंसेक्ट की जो सेल होती है उसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है साइटोप्लाज्म के अंदर जो प्रोटीन होते हैं उनको क्या कर देते हैं वो प्रेसिपिटेट कर देते हैं प्रोटीन को क्या कर देते हैं वो प्रेसिपिटेट कर देते हैं और उसके बाद में जो सेल है वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाती और सेल की डेथ हो जाती है और अगर मान लीजिए ये जो प्रोसेस है ये पूरी की पूरी इंसेक्ट की बॉडी के सेल्स में होने लग जाए तो इंसेक्ट अपने आप मर जाएगा ठीक तो बेसिकली होता क्या है कि ये हमको ये जो सिस्टम है ठीक है बेसिकली जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर प्रोटीन के प्रेसिपिटेशन के जो फिनोमिना है वो हमें कहाँ पर देखने को मिलता है हमें जो स्टमक पॉइजन हम, हम लोग बेसिकली यूज करते हैं वहां पर हमको सबसे ज्यादा देखने को मिलता है ये प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजन जो है इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइजन है हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी है वो क्या है रेस्पिरेटरी पॉइजन रेस्पिरेटरी पॉइजन क्या करते हैं बेसिकली जो रेस्पिरेशन होता है इसको ब्लॉक कर देते हैं ठीक हम लोग बात करते हैं जैसे फ्यूमिगेंट्स होते हैं फ्यूमिगेंट जैसे कि हाइड्रोजन साइनाइड है अगर मान लीजिए कोई इसको टच भी करता है ठीक है अगर इसका टेस्ट भी पता करना चाहता है तो वहां पर क्या होता है कि काफी ज्यादा ये डेडली पॉइजन है ठीक है काफी ज्यादा तेजी से ये क्या करता है सेल में जाता है और सेल में जाने के बाद में ये करता क्या बेसिकली कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है उसको ये ब्लॉक कर देता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो चेन होती है उसका जो एंड प्रोडक्ट होता है उसको ये ब्लॉक कर देता है इससे जो ईटीएस है पूरी पूरी रुक जाती है ठीक है मतलब रेस्पिरेशन जो है उसकी प्रोसेस रुक जाती है और इसके थ्रू फिर होता क्या है कि जो जब रेस्पिरेशन की प्रोसेस रुक जाती है तो एनर्जी नहीं मिल पाती और जब एनर्जी नहीं मिल पाएगी तब क्या हो जाएगा कि कोई भी इंसेक्ट है या कोई ऑर्गेनिज्म है उसकी डेथ हो जाएगी क्लियर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि जो फिजिकल पॉइजन है फिजिकल पॉइजन कौन कौन से होते हैं बेसिकली ये क्या करते हैं कि बॉडी में से जो एयर होती है ठीक है उसको हटा देते हैं या फिर हम लोग बात करें कि जो मॉइस्चर होता है बॉडी में उसको हटा देते हैं क्लियर तो ऐसे जो पॉइजन होते हैं उन्हें हम बोलते हैं मॉइस्चर पॉइजन क्या बोलते हैं बेसिकली उन्हें सॉरी फिजिकल पॉइजन बोलते हैं ठीक और ये क्या करते हैं और काफी सारे फिजिकल डिसऑर्डर्स को कॉज कर देते हैं क्लियर इसके अलावा जो नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास वो है नर्व पॉइजन की ठीक है हमने हम लोग ये जानते हैं कि जब हमने नर्वस सिस्टम जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पर जो दो न्यूरॉन्स होते हैं वो जुड़े रहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट के थ्रू ठीक तो मतलब जो साइनेप्स होता है वहां पर वो दोनों न्यूरॉन जो होते हैं जुड़े रहते हैं तो होता क्या है कि जब एक न्यूरोन से दूसरे न्यूरोन के पास में जब स्टिमुलस जाता है तो वो कैसे जाता है केमिकल सिग्नलिंग होती है वहां पर तो वहां पर क्या होते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर लीज किए जाते हैं और न्यूरो ट्रांसमीटर को स्टिमुलस देने के बाद में वहां से हटा दिया जाता है ठीक उसको हटाता कौन है बेसिकली एक एंजाइम एसिटाइल कोलिन एस्टरेज ये एंजाइम क्या करता है उस न्यूरो ट्रांसमीटर को वहां से हटा देता है और हटाने के बाद में क्या कर देता है कि जो नया स्टिमुलस है वो फिर क्या हो जाता है कि नेक्स्ट स्टिमुलस जो है वो आगे पास हो सकता है अगर मान लीजिए वहां से जो हमने जो न्यूरो ट्रांसमीटर वहां पर रिलीज हुआ है सनेप्स के अंदर अगर उसको नहीं हटाया गया तो नया जो स्टिमुलस है वो आगे नहीं जा पाएगा ठीक तो होता क्या है बेसिकली के वहां पर जो एंजाइम यूज होता है एस्टाइल कोलिन एस्ट्रेज उसकी जो एक्टिविटी होती है उसको नर्व पॉइजन होते हैं वो उसको बंद कर देते हैं ठीक है तो मतलब क्या होता है कि जो नर्व स्टिमुलस है जो नर्व का स्टिमुलस है वो आगे नहीं जा पाएगा अब आगे नहीं जा पाएगा तो मतलब क्या हो जाएगा उसके अंदर पैरालिस की कंडीशन हो सकती है ठीक तो मतलब क्या है नर्व इम्पल्स जो है उसका वो ब्लॉक हो जाता है तो ये था बेसिकली क्लासिफिकेशन के बारे में इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट जो कैटेगरी है किसके अंदर केमिकल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट के अंदर काफी सारी नेक्स्ट कैटेगरी हैं हम उनको पढ़ते हैं ठीक है जैसे कि जो इंसेक्ट अट्रैक्टेंट्स होते हैं इसके अलावा जो इंसेक्ट रेपलेंट होते हैं वो क्या कुछ होते हैं तो आइए बात करते हैं इंसेक्ट अट्रैक्टेंट्स के बारे में इंसेक्ट अट्रैक्टेंट्स बेसिकली क्या होते हैं कि ऐसे सब्सटांसेज होते हैं केमिकल हो सकते हैं फिरोमोन्स हो सकते हैं लाइट हो सकती है साउंड वेव्स हो सकते हैं कि ये क्या करते हैं इंसेक्ट को अपनी और अट्रैक्ट करते हैं ठीक और उसके बाद में क्या किया जाता है इंसेक्ट को किल किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इंसेक्टिसाइड्स क्लियर आइए बात करते हैं जो इंसेक्ट अट्रैक्टेंट्स होते हैं अट्रैक्टेंट्स बेसिकली कौन से सब्सटेंस हैं ऐसे सब्सटेंस हैं जो क्या करते हैं इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं कैसे या तो उनकी स्मेल से ऑर्डर से और या फिर कोई अदर स्टिमुल से अदर स्टिमुल जैसे लाइट वेव से ठीक है या फिर हम लोग फिरोमोन्स का यूज करके उसको क्या कर सकते हैं अट्रैक्ट कर सकते हैं इंसेक्ट को नेक्स्ट जो है कि ये जो अट्रैक्टेंस होते हैं अट्रैक्टेंस जो
कि हालांकि अगर थोड़ा बहुत भी इधर उधर होता है तो जो सब्सटेंस है वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट नहीं करेगा ठीक इसलिए जो इंसेक्ट अट्रैक्टेंस होते हैं ये क्या होते हैं बेसिकली स्पेसिफिक होते हैं नेचर में क्लियर अब बेसिकली जो इंसेक्ट अट्रैक्टेंस हो वो हैं कौन कौन से बेसिकली चार टाइप के हैं जैसे केमिकल्स होते हैं कुछ एक कुछ एक फीरोमोन्स होते हैं साउंड और लाइट वेव्स होती हैं ठीक केमिकल्स क्या कुछ होते हैं बेसिकली ऐसे केमिकल्स जो क्या करें इंसेक्ट को अपनी और अट्रैक्ट करें ठीक है वो क्या है केमिकल अट्रैक्टेंट्स हैं केमिकल इंसेक्ट अट्रैक्टेंट्स होते हैं और फिर उनको क्या किया जाता है पॉइजन बेट के साथ मिक्स कर दिया जाता है मान लीजिए जो पॉइजन बेट होती है जिसको इंसेक्ट खाने से मर जाएगा उसके साथ में हमने क्या किया केमिकल अट्रैक्टेंट को मिला दिया और केमिकल अट्रैक्टेंट क्या करेगा पर्टिकुलर इंसेक्ट को अपनी ओर खींचेगा ठीक और इंसेक्ट फिर क्या करेगा अपना फूड लेगा फूड लेगा मतलब क्या करेगा जो बेट है इंसेक्ट के लिए उसको खाएगा और बेट में क्या है पॉइजन है इस टाइप से इंसेक्ट जो है वो मर जाएगा क्लियर तो ये है केमिकल जो केमिकल अट्रैक्टेंट्स होते हैं उनका बेसिकली ये होता है वर्क करने का फिनोमिना इसके एग्जाम्पल्स क्या कुछ है बेसिकली यूजिनॉल है प्रोटीन हाइड्रोलाइसेट है ठीक है ये डेकस स्पीसीज के लिए हम लोग यूज करते हैं इसके अलावा फॉर्मेलिटीड जो है हाउस फ्लाइज हाउस फ्लाइज होती है उसके लिए यूज करते हैं ठीक है एनिसाइल एसिटोन जो है ये डेकस कोकोरबिटेसी के लिए यूज किया जाता है ठीक है इसके अलावा और भी बहुत सारे केमिकल्स हैं जो कि इंसेक्ट अट्रैक्टेंट्स की तरह यूज किए जाते हैं आइए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग फिरोमोन्स की अब जो फिरोमोन्स होते हैं ये क्या होते हैं बेसिकली जैसे हम लोग क्या बोलते हैं कि जो फिरोमोन्स क्या होते हैं मैसेंजर होते हैं एक टाइप के जैसे हॉर्मोन्स होते हैं बॉडी के अंदर वो क्या करते हैं कोई जो सेल्स होती हैं बॉडी की उनको पर्टिकुलर मैसेज देते हैं उसी टाइप से जो फिरोमोन्स होते हैं वो भी क्या होते हैं केमिकल मैसेंजर ही होते हैं ठीक केमिकल मैसेंजर होते हैं ऐसे सब्सटेंसेज होते हैं जो क्या होते हैं मैसेंजर की तरह एक्ट करते हैं और ये फिर जो फिरोमोन्स होते हैं हारमोन से डिफरेंट कैसे हैं कि हारमोन्स तो बॉडी के अंदर रिलीज किए जाते हैं लेकिन जो फिरोमोन्स हैं ये बॉडी के बाहर रिलीज किए जाते हैं ठीक और जो फिरोमोन्स हैं इनके रिस्पॉन्स में जो फिरोमोन्स होते हैं पहली बात तो ये होती है कि ये स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं ठीक मतलब एक स्पीसीज का जो फिरोमोन है वो अपनी ही स्पीसीज के दूसरे पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को क्या करेगा अटैक करेगा या फिर कोई चेंज करेगा उसको स्टिमुलस देगा ठीक ये स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं आइए नेक्स्ट बात करते हैं फिरोमोन्स के बारे में कि जो फिरोमोन्स हैं ठीक है इनको सबसे पहले डिजर्व ऑब्जर्व किसने किया था तो निपलिंग ने इसको जो फीमेल कॉकरोच है पेरी प्लानट अमेरिका ना उसके अंदर ऑब्जर्व किया था ठीक है इसके अलावा जो पैक्टीनोफोरा गोसिपियला है ठीक उसके अंदर जिसको हम लोग पिंक बॉलवर्म बोलते हैं उसमें भी ऑब्जर्व किया इसके अलावा डायट्रिया सकैरलिस जो शुगर केन स्टैम बोरस होता है उसके अंदर भी इसने क्या किया निपलिंग ने इसको ऑब्जर्व किया ठीक तो आइए बात करते हैं फिरोमोन्स जो है इनका क्लासिफिकेशन किस टाइप से किया गया जो फिरोमोन्स हैं इनको क्लासिफाई किया गया है कुछ एक तीन चार बेसिस हैं इसकी ठीक है उन्होंने बेस पे इनको क्या किया गया डिवाइड किया गया जैसे कि सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है वो किस बेस पे किया है कि सेंस ऑर्गन है और उनका इन्फ्लुएंस किस टाइप से ठीक है तो इसका जो इसके अंदर दो कैटेगरी आ जाती है बेसिकली एक तो ऑलफेक्ट्री एक्टिंग मतलब जो सूंघने पर काम करेंगे और दूसरे फिरोमोन्स क्या होते हैं जो कि ओरली एक्टिंग होते हैं मतलब उनको खाने से काम चलेगा ठीक तो इस टाइप से क्या है जो सेंस ऑर्गन के ऊपर अपना इफेक्ट दिखाते हैं ठीक नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि जो फिरोमोन्स होते हैं वो क्या करेंगे कि रिस्पॉन्स के अंदर चेंज कर देंगे ठीक है या फिर हम लोग बात करें कि जो इसका जो बेसिस है इसको डिवाइड करने क्लासीफाई करने का वो रिस्पॉन्स है ठीक रिस्पॉन्ड किस टाइप से करेंगे तो जो फिरोमोन्स होते हैं बेसिकली दो टाइप से क्या करेंगे वो अपना रिस्पॉन्ड करेंगे ठीक है जो फिरोमोन्स हैं इनके लिए बेसिकली जो ऑर्गेनिज्म है उसी सेम स्पीसीज का जो अदर ऑर्गेनिज्म है वो किस टाइप से रिस्पॉन्ड कर सकता है तो जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर या तो बिहेवियर पैटर्न जो है उसका वो चेंज हो सकता है ठीक इसके अलावा हम बात करें या फिर उसकी जो फिजियोलॉजी है वो चेंज हो सकती है फिरोमोन्स का सबसे जो बेटर एग्जांपल है वो हम लोग देखते हैं कि जैसे जो आंट्स होती हैं ठीक आंट्स क्या करती हैं एक पूरी एक कतार में चलती हैं ठीक एक लाइन में चलती हैं सीरीज में चलती हैं क्यों क्योंकि जब वो आंट्स होती हैं वो एक लाइन में चलती हैं तब वो क्या करती हैं फिरोमोन्स को रेज करती रहती हैं और इन फिरोमोन्स को सेंस करके जो पीछे वाली आंट्स होती हैं वो क्या करती रहती हैं उसी लाइन में बढ़ती रहती हैं इसीलिए जो आंट्स होती हैं वो क्या करती हैं कि एक ही लाइन में चलती हैं ठीक इसके अलावा जो हम लोग बात करें कि जो इनके और क्या है इसको क्लासिफाई इसको क्लासिफाई करने का जो क्राइटेरिया वो क्या है बायोलॉजिकल फंक्शन के बेस पे जैसे कुछ एक क्या होते हैं सेक्स फिरोमोन्स होते हैं जो क्या करते हैं कि अदर ऑर्गेनिज्म जो होता है उसी स्पीसीज का उसमें जो सेक्स की डिजायर है उसको क्या करते हैं इनिशिएट करते हैं या फिर कुछ एक अलार्म फिरोमोन्स होते हैं अलार्म फिरोमोन्स मतलब क्या है कि वो 
क्या कर देते हैं कोई अगर मान लीजिए कोई घटना होने वाली है ठीक या कोई मुसीबत आने वाली है तो उसलिए क्या करेंगे दूसरे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको वो इंडिकेट कर देंगे ठीक है इसलिए उनको अलार्म फिरामोन्स बोला जाता है इसके अलावा जो एरिया मार्किंग फिरामोन्स होते हैं जैसे आपने देखा होगा कि जो जंगल होता है ठीक जंगल में जो शेर होते हैं लाइन्स होते हैं वो <laughs> क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर टेरिटरी में रहते हैं अपना ठीक तो मतलब क्या है जो जंगल है उसके अंदर जो लॉयंस हैं उनकी एक पर्टिकुलर टेरिटरी होती है ठीक जो बाकी लॉयंस हैं उसकी एक अलग टेरिटरी होगी या फिर जितने भी ग्रुप होते हैं लॉयंस के उनकी अपनी क्या होती है अलग अलग टेरिटरी होती है तो मतलब एक लॉयन जो है वो दूसरे लॉयन की टेरिटरी में नहीं जाता है क्यों क्योंकि लॉयन क्या करता है अपनी टेरिटरी को डिसाइड कर लेता है ठीक वो कैसे डिसाइड करता है कि वो एरिया को मार्क कर लेता है ठीक क्या करेगा एरिया को मार्क करेगा और जो दूसरा लाइन है उसको पता चल जाएगा कि ये क्या है किसी और लाइन का इलाका है ठीक है इसमें जो है नहीं जाना है इसके अलावा जो अलग फिरोमोन्स होते हैं ठीक है फिरोमोन्स सॉरी हमने कवर कर लिए हैं इसके अलावा जो केमिकल अट्रैक्टेंट्स होते हैं सॉरी केमिकल इंसेक्ट अट्रैक्टेंट्स जो है वो कौन कौन से हैं लाइट एंड साउंड वेव भी क्या करते हैं इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं जैसे हम लोग बेसिकली नॉर्मली देखते हैं कि जब हम लोग रात को फोन चलाते हैं ठीक है या फिर रात को जो लाइट है वो जगती होती है ठीक है रात को जो बल्ब है वो जल रहा होता है तब वहां पर हमें काफी सारे जो इंसेक्ट हैं वो दिखते हैं ठीक है वहां पर घूम रहे होते हैं हमें दिखते हैं या फिर जब हम लोग फोन चलाते हैं तब भी हमारे फोन के आसपास आ जाते हैं ठीक तो बेसिकली साउंड वेव जो क्या है यहाँ पर जो लाइट वेव्स हैं उनका यूज किया जाता है इंसेक्ट को अटेक्ट करने के लिए ठीक है कुछ एक क्या होते हैं जो इंसेक्ट टर्मिनेटर्स होते हैं ठीक है जो इंसेक्ट को खत्म करने वाले जो सब्सटांसेज होते हैं ठीक है वो क्या करते हैं कि स्पेशल जो पर्टिकुलर वेवलेंथ है लाइट की उसको क्या करते हैं वो इनिशिएट करते हैं ठीक है उसको प्रोड्यूस करते हैं एंड देन उसके बाद में जो टर्मिनेटर होते हैं ठीक है मान लीजिए कोई रात को कोई ऐसे इंसेक्ट को पकड़ना है ठीक है फिजिकल तरीके से पकड़ना है तो लाइट जला ली और लाइट जलाने के बाद में जो इंसेक्ट है उसके पास में आ जाएंगे और उसके बाद में उनको जो इंसेक्ट है उसको क्या करेगा किया जाएगा फिजिकली रिमूव किया जा सकता है तो ये बेसिकली क्या है इंसेक्ट अट्रैक्टेंस है नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं इंसेक्ट रेपलेंट के बारे में तो ये बात करते हैं इंसेक्ट रेपेलेंट्स के बारे में इंसेक्ट रेपेलेंट बेसिकली क्या होते हैं कि ऐसे सब्सटेंसेस जो कि इंसेक्ट को दूर भगाते हैं ठीक है इंसेक्ट्स को उनके सोर्स से दूर भगाते हैं ठीक है मतलब जहां पर हमने इंसेक्ट रेपेलेंट का यूज किया है जो इंसेक्ट हैं वहां से दूर भागेंगे ठीक है उनको अवे मूवमेंट करवाते हैं इंसेक्ट रेपलेंट होते हैं ठीक तो आइए पढ़ते हैं इंसेक्ट रेपलेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं वो कॉज करते हैं अवे मूवमेंट ऑफ इंसेक्ट फ्रॉम दियर सोर्स ठीक समझ आई होगी आपको ये बात और ये जो इंसेक्ट रेपलेंट होते हैं ये किसकी तरह एक्ट करते हैं बिहेवियर रिस्पॉन्स में एक्ट कर देते हैं ठीक है उसमें चेंज कर देते हैं जैसे ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स होते हैं ठीक है या फिर कीमो रिसेप्टर होते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर होते हैं इनकी वजह से इन रिसेप्टर्स की वजह से गस्टेटरी रिसेप्टर्स ठीक है ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स इनकी वजह से जो इंसेक्ट होते हैं वो क्या करते हैं स्टिमुलस को चेक करते हैं ठीक है स्टिमुलस उनको मिलता है और स्टिमुलस किस तरह से उनकी बिहेवियर को चेंज करता है कि इंसेक्ट जो है वो अवे मूवमेंट करता है फिर ठीक है इंसेक्ट जो है फिर अवे मूवमेंट करता है रेपलेंट से क्योंकि वहां पर रेपलेंट का यूज किया गया होता है जो इंसेक्ट रेपलेंट्स होते हैं बेसिकली चार टाइप के होते हैं फोर टाइप्स के होते हैं ठीक है पहले होते हैं फिजिकल रेपलेंट्स जैसे वाटर है ऑयल है टार है आप लोगों ने घरों में भी ये बात देखी होगी कि हम लोग जब जहां पर जिन घरों में ज्यादा आंट्स होती हैं ज्यादा चीटियां होती हैं वहां पर यह देखा जाता है कि जो मिठाइयां होती हैं ठीक है या जो हम लोग बेसिकली जो खाना होता है उसको हम लोग क्या करते हैं कि एक ट्रे में पानी डालकर उसमें रखते हैं ताकि जो चीटियां वो जो चीटियां हैं वो मिठाई में या फिर खाने में ना चढ़ जाएं ठीक है उसको खराब ना कर दें तो ये होते हैं फिजिकल बेसिकली फिजिकल रेपलेंट्स होते हैं ठीक वाटर का हम लोग यूज करते हैं इसके अलावा जो केमिकल रेपलेंट्स होते हैं ठीक है नेचुरल रेपलेंट्स होते हैं सिंथेटिक रेपलेंट्स होते हैं ठीक और बेसिकली ध्यान रखें जो रेपलेंट्स होते हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं एनिमल्स को और प्लांट्स को हार्मुल इंसेक्ट से ठीक हार्मुल इंसेक्ट से प्लांट्स और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हैं ठीक है आपने एक एड का नाम सुना होगा जिसमें ओडोमोस का जिक्र होता है ओडोमोस क्या करता है कि जब हम लोग उसको स्किन पर पाई करते हैं ठीक तो वो क्या करता है मस्कीटोज को ठीक है इनको दूर भगा देता है ताकि जो मलेरिया है चिकनगुनिया है वो ना हो ठीक उसके अंदर बेसिकली केमिकल्स का यूज किया जाता है ठीक तो आइए कुछ एक और हम लोग एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ते हैं इंसेक्ट प्लांट्स के बारे में तो जैसे जो ऑयल ऑफ कैम्फर है या फिर सेटोनेला है ये मस्कीटो रेपलेंट की तरह यूज किया जाता है ठीक ये मस्कीटो रेपलेंट की तरह यूज किया जाता है इसके अलावा जो क्रिसोल है ठीक है इसका य
नेक्स्ट जो है बॉडीऑक्स मिक्सचर जो है इसका हम लोग यूज करते हैं बेसिकली जो क्राइसोमेलेट बीटल्स हैं ठीक है या फिर जो प्लांट फीडिंग इंसेक्ट हैं उनको दूर भगाने के लिए नेक्स्ट जो पायरेथ्रम है ये ब्लड सकिंग इंसेक्ट जो होता है इसको दूर भगाता है ठीक है जो बेसिकली ब्लड सक करते हैं एनिमल्स का उनको दूर भगाता है ठीक इसके अलावा जो डाईमेथिल थैलेट है डाईमेथिल थैलेट जो है ये रिपेल करता है एनाफ्लीज मस्कीटो को ठीक है एनाफ्लीज मस्कीटो को टिक्स को और अदर जो ब्लड सकिंग इंसेक्ट है इनको दूर भगाता है ठीक इसके अलावा जो डेट है जिसको डाईथिल टोलिमिडिन भी कहते हैं डेट को क्या बोलते हैं डाईथिल टोलिमाइड भी बोलते हैं डाईथिल टोलिमाइड ये क्या करता है ये रिपेल करता है मस्कीटोज को टेक्स को फ्लीज को और बाइटिंग फ्लाइज को ठीक जैसे जो ऑडोमोस है उसके अंदर डेट का यूज नहीं किया जाता क्यों क्योंकि बेसिकली जो डेट होता है ठीक है ये एक स्किन इरिटेंट की तरह यूज स्किन इरिटेंट की तरह ये क्या करता है बिहेव करता है ठीक है तो इसका बेसिकली जो यूज है वो नहीं किया जाता है किसके अंदर ओडोमोस के अंदर ठीक तो ये था हमारा ये जो चैप्टर है केमिकल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट्स ये कंप्लीट होता है नेक्स्ट हम लोग अब क्या करेंगे नेक्स्ट चैप्टर को शुरू करेंगे